यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कैसे सब लोग होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं सो so, जैसा मैंने आपको बोला था कि जो भी तुम्हारा ब्लैक मनी एक्ट है उसका मैं रिविजन लेक्चर डालने वाला हूं तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं पूरे एक्ट का नाम है द ब्लैक मनी अनडिस्कलोज फॉरन इनकम एंड असेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट टू थाउजेंड इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर नाउ दिस अमेंड दिस रिविजन लेक्चर इज एप्लीकेबल फॉर योर पेपर नंबर सिक्स सी के लिए एप्लीकेबल है इलेक्टिव पेपर के लिए एज वेल एज जो सी एम ए फाइनल वाले स्टूडेंट है वो सी एम ए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है तो सबसे पहली चीज मैं बता दू ये एक्ट क्यों लाया क्योंकि लोगों के पास इंडिया के बाहर बहुत सारा पैसा है वो ब्लैक मनी जमा कर रखा है असेट से बहुत सारी इंडिया के बाहर रखी है बाहर से जो इनकम होती है वो डिस्क्लोज ही नहीं करते तो उस केस में लॉ मेकर्स ने बोला कि हम ब्लैक मनी एक्ट में क्या करेंगे कि इंडिया के बाहर जो भी तुम्हारी अनडिस्क्लोज असेट है उसकी वैल्यू पे या फिर इंडिया के बाहर से जो भी तुम्हारी अनडिस्कलोज इनकम होती है उस पर हम सीधा थर्टी टैक्स ले लेंगे अब एक चीज समझना इसकी सबसे पहली सेक्शन है सेक्शन थ्री दैट इज द चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है कि किसी भी एस की अगर मान लो तुम्हारी अनडिस्कलोज फॉरेन इनकम पता चल जाती है या अनडिस्कलोज फॉरेन असेट पता चलती है तो उस पर थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा अब एक चीज समझना अनडिस्कलोज फॉरेन इनकम पे टैक्स उसी ईयर में लगेगा जिस ईयर की वो इनकम है लेकिन अनडिस्कलोज फॉरेन असेट पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल मैंने नेपाल में दस साल पहले कोई घर खरीदा था लेकिन एओ को पता इस साल में चला तो इस साल जो है मुझे टैक्स लगेगा तो अनडिस्कलोज फॉरन असेट पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में एओ को उस असेट के बारे में पता चलता है अब एक और चीज समझना क्वेश्चन ये आता है अनडिस्कलोज फॉरेन इनकम और असेट किसको बोलेंगे अनडिस्कलोज फॉरेन इनकम का मतलब होता है कोई भी ऐसी इनकम जो अनडिस्कलोज है और उसका सोर्स इंडिया के बाहर से है अगर ऐसी कोई इनकम जो इंडिया के बाहर के सोर्स से मिलती है दैट इज अनडिस्कलोज फॉरेन इनकम और अनडिस्कलोज फॉरन असेट किसको बोलेंगे ऐसी असेट जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है और वो डिस्कलोज नहीं है असेट जो इंडिया के बाहर लोकेटेड एंड डिस्कलोज नहीं है दैट इज कॉल्ड अनडिस्कलोज फॉरेन असेट अब एक चीज समझना अनडिस्कलोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया किसको बोलेंगे तो अनडिस्कलोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मीन्स ऐसी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है आप उसके रियल ओनर हो आपके नाम पे है या फिर आप बेनिफिशियल ओनर हो बट आप उसका सोर्स क्या था कहां से एक्वायर की थी कहां से पैसा लगाया था उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो या फिर जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उसको अपन अनडिस्कलोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया माना जाएगा तो मैंने क्या बोला ऐसी कोई असेट इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया जो आपके नाम पे है और यू आर अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट असेट बट यू आर नॉट एबल टू गिव द सेटिस्फैक्ट्री explanation about that asset that asset will be treated as the undisclosed asset located outside India. अब एक समझना एसएससी का मतलब क्या होता है यहां पे ये अमेंडमेंट है बाय 2019 में एसएससी की डेफिनेशन चेंज की कि ब्लैक मनी एक्ट में एसएससी कौन होगा तो एसएससी एस जो प्रीवियस ईयर में जो पर्सन रेजिडेंट है वो या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट नहीं है या फिर आर बट एनओ आर है बट वो रेजिडेंट उस ईयर में था जिस ईयर से वो इनकम बिलोंग्स करती है जो ब्लैक जो तुम्हारी अनडिस्कलोज इनकम है वो इनकम जिस ईयर से बिलोंग करती है उस ईयर में आप रेजिडेंट थे या फिर जो असेट है वो अनडिस्कलोज असेट है वो जिस ईयर में आपने एक्वायर की थी उस ईयर में आप रेजिडेंट थे तो भी आप एसएससी की डेफिनेशन में आ जाओगे तो मैंने बोला एसएससी में कौन कौन आएगा तो सबसे पहला पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर या फिर पर्सन इस साल में नॉन रेजिडेंट है या फिर आर बट एन है बट वो उस ईयर में रेजिडेंट था जिस ईयर से रिलेटेड वो इनकम है या फिर उस ईयर में रेजिडेंट था जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की गई थी उस ईयर में वो रेजिडेंट था अब एक चीज समझना प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है बड़ा सिंपल है प्रीवियस ईयर में से ऐसा ईयर जो फर्स्ट अप्रैल से चालू होता है थर्टी मार्च को कंप्लीट हो जाता है लेकिन न्यू बिजनेस के केस में जिस डेट को बिजनेस कमेंस हुआ उस, उस डेट से आपका वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा और थर्टी मार्च को कंप्लीट हो जाएगा अगर मान लो इस साल में आपका बिजनेस बंद हो जाता है तो फर्स्ट अप्रैल से लेकर और जिस डेट को बिजनेस बंद हुआ वहां तक आपका प्रीवियस ईयर वो कंप्लीट हो जाएगा अब एक चीज समझना इस जो टॉपिक है इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि जो भी इंडिया के बाहर असेट मिल जाती है वो असेट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे क्योंकि वैल्यू पे 30 परसेंट टैक्स लगाना है उस पर पेनल्टी एंड ऑल भी आएगी बट वैल्यू पे 30 परसेंट टैक्स लगाना है तो उस असेट्स की वैल्यू कब की लेंगे तो एक चीज समझना जैसे लॉ मेकर्स यहां पे ये बोलते हैं कि आई कैन टेक वन एग्जांपल मैंने नेपाल में आज से 10 साल पहले कोई घर खरीदा था वो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ आज मान लो एओ को पता चल गया इन द प्रीवियस ईयर 1920 तो प्रीवियस ईयर 1920 में पता चला तो इस पे टैक्स प्रीवियस ईयर 1920 में लगेगा अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट पे टैक्स उस ई
और उस वैल्यूशन डेट को उसकी वैल्यू निकाली जाएगी अब एक बात समझना कैसे निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू तो उसके लिए रूल है रूल नंबर थ्री वन और रूल नंबर थ्री वन क्या बोलता है समझते जाना एक एक चीज को सबसे पहली चीज कि जो भी तुम्हारा बुलियन है ज्वेलरी है प्रीसियस स्टोन है आर्टिस्टिक वर्क वर्क है आर्टिस्टिक वर्क मीन आर्कोलॉजिकल कलेक्शन ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट कि जैसे अपन ने आई एफ में वो नौ सेट पड़ी थी ना दैट इज ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पर आर्कोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन मैंने क्या बोला ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन ये असेट्स के लिए उस असेट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो उस असेट्स की वैल्यू निकालेंगे पहले तो ये देखेंगे उसकी कॉस्ट क्या थी व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट असेट तो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट असेट थी और वैल्यूएशन डेट को जो उसकी एनआरबी है विच एवर इज हायर है वो ले लेंगे मैंने क्या बोला कि जिस टाइम आपने एक्वायर की थी उस टाइम क्या कॉस्ट थी दैट कॉस्ट एंड वैल्यूएशन डेट को जो उसकी एनआरबी है वैल्यूएशन डेट मीन जिस प्रीवियस ईयर में असेट के बारे में पता चला उस प्रीवियस ईयर की फर्स्ट अप्रैल दैट इज द वैल्यूएशन डेट दैट आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर सम टाइम तो वैल्यूएशन डेट की जो उसकी एनआरबी है विच एवर इज हायर है वो उसकी एफ एम हम ले लेंगे और उस पर थर्टी परसेंट टैक्स लगेगा अब एक चीज समझना आपको उसकी एनआरवी निकालने के लिए आप वैल्यूएशन रिपोर्ट ले सकते हो फ्रॉम द वैल्यू रिकोगनाइज बाय द फॉरन गवर्नमेंट तो जिस कंट्री में वो तुम्हारी असेट लोकेटेड है वहां की फॉरन गवर्नमेंट से आप क्या कर सकते हो वो फॉरन गवर्नमेंट से आप उका वैल्यूर का रिपोर्ट है वो सकते हो तो सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करना पहला पार्ट यहां पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है कि जो तुम्हारी ये वाली असेट है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कौन कौन सी असेट तो देखो ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे तो पहले ले लो उसकी जो कॉस्ट थी वो ओरिजिनल कॉस्ट है वो ले लो और वो ओरिजिनल कॉस्ट को कंपेयर करो एनआरवी एज ऑन वैल्यूएशन डेट विच एवर इज हायर है वो आप ले लो दूसरा पॉइंट दैट इज कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी अब एक बात समझना कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी मीन ऐसे शेयर एंड सिक्योरिटी जो कि सिक्योरिटी मार्केट में लिस्टेड है मीन इंडिया के बाहर के जो सिक्योरिटी मार्केट है वहां पे लिस्टेड है जैसे आई कैन टेक एग्जांपल मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के शेयर थे या मेरे पास मान लो एप्पल के शेयर थे और मैंने उसको बताया हुआ नहीं था आज एओ को पता चल जाता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए एओ क्या करेगा पहले तो वो जो तुम्हारा कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी है उसकी कॉस्ट क्या थी वो कॉस्ट ले लो और उस कॉस्ट को कंपेयर करोगे वैल्यूएशन डेट पे जो भी उस मार्केट में जो एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट है उस एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट में हाईएस्ट और लोएस्ट कोट का एवरेज ले लेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट कोट आया उसका अपन एवरेज ले लेंगे और विच एवर इज हायर जो रहेगा बाद में वो तुम्हारे लिए उस असेट्स की वैल्यू बन जाएगी जैसे आई कैन टेक वन एग्जाम्पल के मैंने यूएस की कोई कंपनी थी यूएस के मार्केट में ट्रेड होता है और उस कंपनी के शेयर थे जो मैंने पंद्रह साल पहले खरीदे थे मैंने डिस्कोज नहीं किया आज एओ को पता चल गया तो एओ की वैल्यू कैसे निकालेगा सबसे पहले तो वॉट एवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट असेट जो भी उस असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो लेंगे और उसको कंपेयर किससे करेंगे पता है उसको कंपेयर करेंगे कि जो वैल्यूएशन डेट है अपनी वैल्यूएशन डेट फर्स्ट अप्रैल 2019 में प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में पता चला उसकी फर्स्ट अप्रैल इज अ वैल्यूएशन डेट तो जो भी फर्स्ट अप्रैल 2019 को वहां के सिक्योरिटी मार्केट में जो हाईएस्ट और लोएस्ट कोट आया था उसका एवरेज लेके और वैल्यू निकालेंगे लेकिन मान लो वैल्यूएशन डेट को कोई ट्रेडिंग हुआ नहीं था तो उसके पिछले जिस दिन ट्रेडिंग हुआ था उसके पिछले जिस दिन ट्रेडिंग हुआ था उस दिन का जो वैल्यू है वो वैल्यू अपन ले लेंगे मीन जिस दिन ट्रेडिंग हुआ था उस दिन का एवरेज ले लेंगे तो दैट इज कॉल्ड कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी करके ठीक है तो देखो बेटा मैंने क्या बोला सबसे पहला ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन उसके लिए क्या करेंगे जो कॉस्ट थी और एनआरवी एज ऑन वैल्यूएशन डेट व्हिच एवर इज हायर दूसरा कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में क्या करेंगे तो कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में कि जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट शेयर एंड सिक्योरिटी और दूसरा वैल्यूएशन डेट को जो भी हाईएस्ट लोएस्ट कॉस्ट आया था उसका एवरेज ले लो दोनों में से जो भी आता है व्हिच एवर इज हायर मिस कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे विच एवर इज हायर एज अ वैल्यू लेकिन वैल्यूएशन डेट को अगर मान लो ट्रेडिंग नहीं हुआ है तो उसके पिछले जिस दिन ट्रेडिंग हुआ था उस दिन का आपको हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज लेने का है अनकोटेड इक्विटी शेयर के बारे में थोड़ी देर के लिए रुक जाओ अपन आगे बढ़ते हैं सर मान लो अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी है इक्विटी शेयर को छोड़ के इक्विटी शेयर का क्या करते हैं अभी देखेंगे जो अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी है इक्विटी शेयर को छोड़ के बड़ा सिंपल है उसके लिए क्या करने का आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एनआरबी एज ऑन वैल्यूशन डेट विच एवर इज हायर ये सेम वैसे ही
as well as the uncoated share and security other than equity share as well as the immovable property as well as the immovable property inki value kaise nikalte hain jo cost of acquisition tha aur nrv as on valuation date whichever is higher hai wo aapko lene ka hai karke you got my point or not yes ab ek cheez samajhna अगर आपके पास अनकोटेड इक्विटी शेयर है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मान लो रशिया में एक कंपनी है रशिया में एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक्स प्राइवेट लिमिटेड रशिया में एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके मेरे पास टेन थाउजेंड शेयर है उस कंपनी के मेरे पास टेन थाउजेंड शेयर है और उस कंपनी के टोटल शेयर है वो फिफ्टी है टोटल पेडअप शेयर है वो फिफ्टी थाउजेंड है उसमें से टेन थाउजेंड शेयर मेरे हैं बात है रशिया में एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड के ना क्वेश्चन यहां पे ये आया कि ये तो अनकोटेड इक्विटी शेयर है तो क्वेश्चन ये आता है अनकोटेड इक्विटी शेयर ये टेन थाउजेंड शेयर की वैल्यू कैसे निकालो तो उसके लिए लॉमेकर्स ने एक फॉर्मूला दे रखा है कि आप एक काम करो यहां पर पहले तो अनकोटेड इक्विटी शेयर का जो भी तुम्हारा कॉल्स कॉस्ट था एक्चुअल कॉस्ट वो लो और उसको फिर कंपेयर किससे करोगे ए प्लस बी माइनस एल डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई बाई पी वी और उसके बेसिस पे आप इस टेन थाउजेंड शेयर्स की वैल्यू निकालो अब कैसे निकालेंगे तो ए प्लस बी माइनस एल डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई बाई पी वी इसका मतलब होता है कुल मिला के जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है ना उसकी मुझे नेटवर्क देखनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड है उसकी मुझे नेटवर्क देखनी है और जो भी नेटवर्क रहेगी वो पचास हजार शेयर की रहेगी तो मेरे पास टेन थाउजेंड शेयर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अब एक बार समझना इसके लिए कैसे निकालेंगे मिस एक्स प्राइवेट लिमिटेड की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे उस बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले आप ए प्लस बी माइनस एल करो बट ए का मतलब क्या होता है आप असेट्स की बुक वैल्यू लो बिज एक्स प्राइवेट लिमिटेड की जितनी भी असेट्स है वो असेट्स की वैल्यूशन डेट को आप बुक वैल्यू ले लो लेकिन एक चीज समझना कुछ असेट को छोड़ के कौन कौन सी असेट को छोड़ के जो अपन ने अभी तक डिस्कस किया है कौन कौन सी असेट को छोड़ के ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पर आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन एज वेल एज शेयर एंड सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी इनको छोड़ के क्योंकि इन असेट्स के लिए आप एक काम करो फेयर मार्केट वैल्यू लो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना कि एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड है जो रशिया में है उसके मेरे पास टेन थाउजेंड शेयर है तो मुझे टेन थाउजेंड शेयर की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक्स प्राइवेट लिमिटेड का बैलेंस शीट पकड़ूंगा पहले और एक्स प्राइवेट लिमिटेड की जो असेट्स है उसकी बुक वैल्यू लूंगा लेकिन जो ये वाली असेट है एक्स प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में अगर ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पर आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन करके इमूवेबल प्रॉपर्टी शेयर एंड सिक्योरिटी ये जो असेट्स है इनके लिए मुझे फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है इन रूल्स के हिसाब से और बाकी असेट्स की मैं क्या ले लूंगा बुक वैल्यू ले लूंगा और जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज मुझे बुक वैल्यू पे लेनी है लेकिन ध्यान रखना लाइबिलिटीज में क्या क्या नहीं आएगा एक तो तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपका नहीं आएगा जो भी तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपका नहीं आएगा उसके बाद अमाउंट सेट अपार्ट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंट ऑफ द प्रिफरेंस शेयर करके और इक्विटी शेयर अगर मान लो आपने कोई भी अमाउंट सेट असाइड किया डिविडेंट पेमेंट के लिए तो वो भी नहीं आएगा रिजर्व एंड सरप्लस है वो रिजर्व एंड सरप्लस आपका नहीं आएगा उसके बाद जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो भी आपका नहीं आएगा उसके बाद में जो भी तुम्हारी अनसर्टेन लाइबिलिटीज है वो भी तुम्हारे नहीं आएगी बाकी चीजें आपके लाइबिलिटीज में आएगी करके ठीक है और असेट में एक चीज समझना असेट्स निकालते टाइम जब आप बुक वाली ऑफ असेट लेते हो उसमें ऑल असेट लेना है लेकिन एक तो आपको डेफर्ड एक्सपेंडिचर अगर असेट साइड में दे रखा है तो वो नहीं लेना है और दूसरा तुम्हारा प्रोविजन फॉर जो सॉरी एडवांस टैक्स वगैरह है टीडीएस वगैरह है वो नहीं लेना लेकिन अगर मान लो एक्चुअल में कोई टैक्स रिफंड बन रहा है तो वो आपको ले लेने का है करके ठीक है तो देखो बेटा मैं अगर वापस से अगर आपको बोलूं कि भैया एक बात बताओ आपके पास रशिया की एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड दस हजार शेयर है डिस्कलोज नहीं किया था अब पता चला तो दस हजार शेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो अपन या तो वो दस शेयर का पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो और उसको कंपेयर किससे करोगे उस शेयर वाली जो कंपनी है एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड के लिए अपन क्या करेंगे ए प्लस बी माइनस एल ठीक है तो ए प्लस बी का मतलब क्या होता है ए का मतलब बुक वैल्यू ऑफ दस Assets. But assets में से ये तुम्हारा ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन एंड उसके बाद शेयर एंड सिक्योरिटी इमोल प्रॉपर्टी को आप छोड़ दो इनके लिए एफ एम भी ले लो बाकी के लिए बुक वैल्यू ले लो और उसमें से आपको डेफर्ड एक्सपेंडिचर है तो वो आपको नहीं लेना है करके ठीक है और वो आपका जो भी तुम्हारा एडवांस टैक्स टीडीएस है वो भी आपको नहीं लेना है करके ठीक है और लाइबिलिटीज में आप क्या करोगे बुक वैल्यू लोगे लेकिन लाइबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस आपको नहीं लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना है शेयर कैपिटल नहीं लेना है अनसर्टेन लाइबिलिटीज है वो आपको नहीं लेना तो अब एक बात समझना ए प्लस बी माइनस एल आ गया डिवाइड कर दो टोटल पेडअप शेयर कैपिटल कितना है टोटल पेडअप शेयर कैपिटल ज
बैंक अकाउंट अगर इंडिया के बाहर मिल जाता है अगर मान लो इंडिया के बाहर आपका बैंक अकाउंट मिल जाता है तो बैंक अकाउंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो बैंक अकाउंट की वैल्यू निकालने के लिए बड़ा सिंपल है कि जैसे स्विट्जरलैंड की बैंक में आपका अकाउंट है आपने बताया नहीं था अब ये को पता चल गया तो उस बैंक अकाउंट में जितना डिपोजिट हुआ है जब अकाउंट चालू किया था उस दिन से जितना जितना डिपोजिट वाला कॉलम है उसकी टोटल कर दो वो बैंक अकाउंट की वैल्यू जो जो तुम्हारा डिपोजिट वाला कॉलम है जो जो तुम्हारा डिपोजिट वाला कॉलम है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बैंक का वैल्यू ठीक है वो असेट्स का वैल्यू लेकिन इसमें एक चीज समझना अगर मान लो एक बैंक से विड्रॉ करके और किसी दूसरे बैंक में जमा करवाया मीन वो ही बैंक से विड्रॉ करके और डिपोजिट करवाया करके ठीक है विड्रॉ करके डिपोजिट करवाया तो उसको फिर असेट्स की वैल्यू में नहीं लेना है क्योंकि भैया जब आप विड्रॉ करके डिपोजिट करवा रहे हो तो जहां जिस बैंक से विड्रॉ किया उसमें जब डिपोजिट हुआ होगा तो वो ऑलरेडी आपके असेट्स की वैल्यू में आ गया होगा करके ठीक है तो एनी डिपोजिट मेड फ्रॉम द विड्रॉप अकाउंट देन सच डिपोजिट शैल नॉट बी कंसिडर अब एक और चीज समझना जब ये ब्लैक मनी एक्ट आया तो आपको एक ऑप्शन दिया था कि आप चाहे तो बैंक अकाउंट वगैरह को डिस्क्लोज कर सकते हो तो अगर आपने ऑलरेडी उसमें डिस्क्लोज कर दिया है डिक्लेयर कर दिया है तो उस डिक्लेरेशन की डेट पे टैक्स भर दिया है तो उसके बाद जो भी उस बैंक अकाउंट में डिपोजिट हुआ होगा वो अपन असेट्स की वैल्यू निकालते टाइम ले लेंगे अब एक और चीज समझना अगर आपका किसी एल एल पी फर्म या एओपी बी आई में आपका शेयर है तो उस शेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल के मान लो दुबई में एक पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म में मैं ट्वेंटी परसेंट का मेरा पीएसआर है तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई वो पार्टनरशिप फर्म में ट्वेंटी परसेंट का मेरा पीएसआर है ट्वेंटी परसेंट मेरा इंटरेस्ट तो वो इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू निकालने के लिए लोग बोलते हैं बड़ा सिंपल है पहले तो उस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस की वैल्यू निकालो और पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालोगे ए प्लस बी माइनस एल और ए प्लस बी माइनस एल अभी अपन ने सीखा वो वाला करके ठीक है और जो भी वैल्यू आती है उसमें से काम करो सबसे पहले जितने भी पार्टनर है वो पार्टनर का जितना कैपिटल है वो कैपिटल जितना दे दो जितना जितना कैपिटल है उतना दे दो और जो बाकी वैल्यू बचेगा ना वो बाकी वाला वैल्यू उनके डिजोल्यूशन रेशियो में बट अगर डिजोल्यूशन रेशियो नहीं है अगर डिजोल्यूशन रेशियो नहीं है तो उनके पीएसआर में डाल दो करके ठीक है जैसे मैं मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है कि मान लो एक नेटवर्थ है वो पार्टनरशिप फर्म का ट्वेंटी लैख आ गया तीन पार्टनर है और तीन पार्टनर का कैपिटल टेन लैख फाइव लैख टू लैख है और उनका पीएसआर इक्वल है तो आप एक काम करो ट्वेंटी लैख में से पहले टेन लैख फाइव लैख टू लैख दे दो और जो भी बचेगा वो आप डिजोल्यूशन रेशियो और डिजोल्यूशन रेशियो नहीं है तो आप पीएसआर में बांट दो अब एक और चीज समझना अगर कोई भी एनी अदर असेट है ये जो असेट अपन ने यहां पे डिस्कस की उनको छोड़ के और भी कोई असेट है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और एनआरवी एज ऑन द वैल्यूएशन डेट विच एवर इज हायर है वो आपको वैल्यू लेना है अब एक चीज समझना अगर मान लो आपने कोई असेट वैल्यूएशन डेट से पहले बेच दी लेकिन एओ को पता चल गया जैसे वैल्यूएशन डेट फर्स्ट अप्रैल 2019 है तो फर्स्ट अप्रैल 2019 से पहले कोई असेट बेच दी बट एओ को पता चल गया तो उस असेट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे पता है जो आपने जब असेट को एक्वायर की थी तो उसकी कॉस्ट क्या थी वो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर मैंने क्या बोला कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर सॉरी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर तो जो भी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर लेकिन एक बात बताऊं अगर मान लो आपने क्या किया कि आपने किसी को असेट लो कंसिडरेशन में बेची है या फ्री में दे दी तो उस केस में क्या करेंगे लो कंसिडरेशन या फ्री में आपने ट्रांसफर की है तो उस केस में जो भी आपकी कॉस्ट थी और एफ एम वी एज ऑन द वैल्यूशन डेट जो सॉरी एफ एम वी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज हायर है वो आपकी यहां पे कॉस्ट सॉरी वैल्यू हो जाएगी असेट्स की तो देखो मैंने मैंने क्या बोला मेरी तरफ देखो देखो अगर कोई असेट है वो वैल्यूशन डेट से पहले ट्रांसफर कर दी जाती है अगर कोई असेट है वो वैल्यूशन डेट से पहले ट्रांसफर कर दी जाती है तो उसकी वैल्यू कैसे नहीं लेंगे तो उसकी वैल्यू कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर लेकिन अगर आपने सेल्स लो कंसिडरेशन से किया है तो कॉस्ट और एफ एम वी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज हायर है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी अब एक और चीज समझना है यहां पर यहां पर एक चीज समझना एक रूल होता है थ्री थ्री वो ये बोलता है कि अगर आपने कोई असेट एक्वायर की वो किसी पुरानी असेट को बेच के की अगर आपने कोई असेट एक्वायर की वो पुरानी असेट को बेच के की पुरानी असेट थी उसको बेच के और नई असेट एक्वायर की तो नई असेट्स की वैल्यू अपन ले लेंगे तो पुरानी असेट्स की वैल्यू को छोड़ देने का या आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मान लो मैंने क्या किया कि एक बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया 20 लाख और उससे असेट एक्वायर की 20 लाख की और उस असेट की वैल्यू आज 60 लाख है तो 60 लाख वो असेट आ गया ना तो उसमें वो 20 लाख आ गया ना 60 लाख की वैल्यू में तो वो 20 लाख जो मैंने बैंक से विड्रॉ किया था वो बैंक की वैल्यू में से आप घटा दो और वहां से आप डिडक्ट कर दो इन सिंपल मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रखा है जो आ
country house b has not been transferred before the valuation date and its value of valuation date is 48 lakh assume that the value of foreign bank account is computed under the rule is 60 lakh fair market value aapko assets ka nikalna hai dekho ek baat batao sabse pehli cheez maine kya bola ki aapne purana pehle ghar kharida tha 15 lakh mein wo 15 lakh wala jo ghar tha wo aapne 22 lakh mein bech diya अब एक बात बताओ 15 लाख वाला 22 लाख में बेच दिया तो सिंपल सी चीज बताओ उसकी कॉस्ट क्या क्योंकि ट्रांसफर की डेट सॉरी वैल्यूएशन की डेट से पहले ट्रांसफर कर दिया तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस व्हिच एवर इज हायर इज कम्स टू 22 तो एसेट्स की वैल्यू 22 है लेकिन एक बात बताओ यही पैसा बैंक में जमा करवा दिया तो बैंक की जब वैल्यू निकालोगे बैंक का डिपॉजिट निकालोगे तो उसमें वो आ जाएगा ना तो उसमें एक काम करो ये 22 लाख वाला जो घर है इसकी आज वैल्यू आपको नील लेने का है क्योंकि 22 आपके बैंक में कंसीडर हो गया अब एक चीज समझना आपने क्या किया उस बैंक से विड्रॉ करके 35 लाख में घर खरीदा तो 35 लाख में जब आपने घर खरीदा वो घर अभी भी आपके पास है और उसकी आज की वैल्यू 48 लाख है तो एक बात बताओ आपने बैंक से विड्रॉ किया 35 ठीक है तो 35 लाख है उसमें आपने घर खरीदा और उसकी वैल्यू 48 लाख है तो व्हिच एवर इज हायर हम कितना लेंगे 48 लेंगे तो आज घर की वैल्यू 48 है अब एक बात बताओ इस 48 में वो 35 लाख तो आ गया ना जो बैंक से विड्रॉ किया था तो बैंक की वैल्यू निकालते टाइम वो 35 को अपन क्या कर देंगे लेस कर देंगे और बैंक की टोटल वैल्यू है वो 60 है तो 35 लेस कर दिया तो आज बैंक की वैल्यू 25 होगी और हाउस की वैल्यू है वो 48 होगी करके ठीक है तो आज की डेट में आपको जो टैक्स लगेगा वो 48 लाख प्लस 25 लाख है उस पे आपको टैक्स है वो आपको लग जाएगा अब एक और चीज समझना सर जो भी इंडिया के बाहर जो एसेट होती है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाती है वैल्यूएशन डेट को उसको फिर इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे क्योंकि उसकी एनआरबी वगैरह निकालेंगे वो फॉरेन करेंसी में निकालेंगे तो आपको क्या करना है उसको आरबीआई रेफरेंस रेट लेनी है वैल्यूएशन डेट की जो वैल्यूएशन डेट है वो वैल्यूएशन डेट की आरबीआई की रेफरेंस रेट है उससे आपको कन्वर्ट करना है इंडियन करेंसी में लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस कंट्री में वो एसेट है वहां की जो करेंसी है उसकी डायरेक्ट आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम करो पहले उस वैल्यू को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करो उसी दिन और बेटा यूएस डॉलर से फिर आप आरबीआई रेफरेंस रेट लेके और इंडियन करेंसी में कैलकुलेट कर लो तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना कि जो भी एसेट्स की वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू है उसको आप इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आरबीआई रेफरेंस रेट लोगे वैल्यूएशन डेट की वैल्यूएशन डेट मींस अपने लिए 1 अप्रैल और प्रीवियस ईयर याद रखने का ठीक है अब एक चीज समझना लेकिन डायरेक्ट कन्वर्जन अगर मान लो नहीं हो रहा है डायरेक्ट कन्वर्जन है वो नहीं हो रहा है तो उसमें एक काम करो कि वो जो कंट्री की करेंसी है उससे पहले यूएस डॉलर में और यूएस डॉलर से आरबीआई रेफरेंस रेट से आप क्या करो इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट कर दो वैल्यूएशन डेट क्या रहेगी तो मैं बता दूं वैल्यूएशन डेट है अब असेट अगर आपने सेक्शन 59 में डिक्लेअर कर दिया है जब ये ब्लैक मनी एक्ट आया था तो आपको ऑप्शन दिया था डिक्लेअर करने का अगर आपने उसमें कर दिया है तो 1 जुलाई 2015 वैल्यूएशन डेट रहेगी बट अगर वो नहीं करते हो और अब पता चलता है तो उस केस में आपका 1 अप्रैल और प्रीवियस ईयर इज वैल्यूएशन डेट जो 1 अप्रैल और प्रीवियस ईयर है वो आपका वैल्यूएशन डेट रहेगा यहां पे कुछ और डेफिनेशन दे रखी है कि एस्टैब्लिश सिक्योरिटी मार्केट वगैरह किसको होता है इसको एक बार आप रीड करके छोड़ देना अब एक चीज समझना सर सेक्शन 4 आती है दैट इज द स्कोप ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट सर इस एक्ट में कौन-कौन सी एसेट्स को पकड़ेंगे कौन-कौन सी एसेट्स को या कौन-कौन सी इनकम को पकड़ेंगे तो सबसे पहला टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर वुड बी द इनकम फ्रॉम सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंडिया के बाहर से किससे कोई इनकम होती है which has not been disclosed in the return of income under uh, under income tax act 1961 on or before the due date under section 139 1 139 4 and 139 5 means india ke bahar se koi asset hai jisko aapne return mein disclose nahi kiya ऐसी इनकम जिसको आपने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया तो वो ब्लैक मनी में पकड़ेंगे दूसरा अगर आपको रिटर्न फाइल करना था बट आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं रिटर्न फाइल करना चाहिए था क्योंकि इनकम थी तो रिटर्न फाइल करना चाहिए था बट आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं तो वो इनकम को भी यहां पे लेंगे तो पहला तो क्या रिटर्न फाइल किया बट उस इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया दूसरा रिटर्न फाइल करना चाहिए था बट आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस इनकम को भी यहां पे ले लेंगे और तीसरा कोई भी अनडिस्क्लोज एसेट इंडिया के बाहर मिल जाती है और जो आपने डिस्क्लोज नहीं की तो वो इस एक्ट में लेंगे तो इस एक्ट के स्कोप में क्या-क्या आएगा ऐसी इनकम जिसको रिटर्न में आपने डिस्क्लोज नहीं किया बट रिटर्न फाइल किया रिटर्न फाइल किया ही नहीं बट आपको करना चाहिए था डिस्क्लोज करना चाहिए था बट रिटर्न फाइल ही नहीं किया वो वाली इनकम या कोई एसेट ऐसी है जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो अब एक और चीज समझना अगर इंडिया के बाहर की कोई इनकम थी वो अगर असेसमेंट वगैरह में ऑलरेडी आ चुकी है 
जैसे री असेसमेंट वगैरह हो रहा था 147 में और 147 में वो इनकम को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है तो बेटा जब ऑलरेडी वो इनकम को इंक्लूड कर दिया है री असेसमेंट वगैरह तो ब्लैक मनी एक्ट में उसको नहीं लेंगे अब इसका दूसरा वाइस अवर्सा वाइस अवर्सा क्या अगर कोई इनकम है या असेट है उसको ऑलरेडी ब्लैक मनी एक्ट में ले लिया है कोई इनकम या असेट्स को ऑलरेडी ब्लैक मनी एक्ट में ले लिया है तो उस पर वापस इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स नहीं लगेगा मीन कुल मिला के एक मयान एक मयान में दो तलवारें नहीं घुस सकती करके ठीक है आइर उसको ब्लैक मनी एक्ट में लेंगे या इनकम टैक्स एक्ट में लेंगे तो अगर उसको इनकम टैक्स एक्ट में ऑलरेडी असेसमेंट में वगैरह ले लिया है तो फिर आप उसको ब्लैक मनी एक्ट में नहीं लोगे और अगर कोई इनकम या असेट को ब्लैक मनी एक्ट में ले लिया है तो फिर आप उसको इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लोगे अब एक चीज समझना जब भी आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स की वैल्यू निकालोगे मीन्स जो बाहर से जो इनकम वगैरह होती है या बाहर से जो असेट है उसकी जो वैल्यू निकालोगे एक चीज समझना किसी भी इनकम के सामने कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा मीन्स ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगा फॉरेन से आपको इनकम हुआ दस लाख उससे रिलेटेड चार लाख का खर्चा या इग्नोर करना है चार लाख दस लाख पूरा टैक्सेबल होगा ब्लैक मनी एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में खर्चे के डिडक्शन मिलते हैं बट यहां पे कोई खर्चे के डिडक्शन नहीं मिलेंगे एज वेल एज यहां पे कोई भी लॉसेज वगैरह भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते कि आपके लॉसेज वगैरह इस इनकम के सामने सेट ऑफ कर दो इट्स नॉट लाइक दैट अब एक और चीज समझना कोई असेट आपने इंडिया के बाहर एक्वायर की थी और वो असेट अगर आपने ब्लैक और व्हाइट दोनों पैसा लगा के एक्वायर किया था जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि इंडिया के बाहर आपने क्या किया फॉरन कंपनी के शेयर खरीदे टेन लैक में लेकिन वो टेन लाख में जो शेयर खरीदे उसमें से चार लाख व्हाइट का पैसा था छह लाख ब्लैक का पैसा था तो चार लाख व्हाइट का पैसा था तो जब असेट की अब आप वैल्यू निकालोगे ना उसमें से फोर लाख लेस हो जाएगा सो so, मैंने एग्जांपल में क्या दिया कि नाउ असेट्स की वैल्यू इज सपोज फोर्टी टू लैख नाउ असेट्स वैल्यू इज फोर्टी टू बट आउट ऑफ भाई जो आपने टेन लैख में एक्वायर किया था तो उसमें फोर लैख तो व्हाइट मनी था तो फोर्टी टू माइनस फोर कर दोगे थर्टी एट विल बी द वैल्यू थर्टी एट विल बी द वैल्यू बट आप बोलोगे सर यह तो गलत है वो चार लाख तो जब एक्वायर करते टाइम निकाला लगाया था तो प्रोपोर्शनेट करना चाहिए ना 40 परसेंट वैल्यू व्हाइट वाला ऐसा होगा ऐसा नहीं है ऐसा है किसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसे ही किया जाएगा बट बेटा बाकी असेट में ऐसा नहीं किया जाएगा तो मैंने क्या बोला देखो अगर आपने कोई असेट में इन्वेस्टमेंट किया उसमें व्हाइट और ब्लैक का दोनों का वैसा लगाया व्हाइट का भी लगाया ब्लैक का भी लगाया तो जो असेट्स की वैल्यू आती है आज उसमें जो व्हाइट वाला पैसा है वो लेस कर दिया जाएगा बट इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या करना है आपको कि जो असेट्स की आज की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय व्हाइट मनी डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट तो जैसे मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आपने 120 ट्वेंटी लेके वो मान लो इन्वेस्ट किया था और सॉरी 120 लैख है वो असेट्स की आज वैल्यू है करके ठीक है आपने 60 लैख जो है वो इन्वेस्ट किया था बट 60 लैख में से 35 लैख है वो व्हाइट का पैसा था और आज वैल्यू 120 है तो इसमें व्हाइट का कितना माना जाएगा तो 120 ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई थर्टी फाइव डिवाइड बाई सिक्सटी इट्स कम्स टू द सेवेंटी तो भैया सेवेंटी लेस कर दो तो वन ट्वेंटी में सेवेंटी लेस कर दिया तो ब्लैक मनी की वैल्यू है वो आपकी फिफ्टी आ जाएगी अब एक बात बताओ इसके बाकी के जितने भी सेक्शन है सेक्शन सिक्स से लेकर और एटी तक ये आपको अपने मॉड्यूल से ही रेफर करने हैं और इसमें उनका कोई रिविजन है नहीं क्योंकि उसमें पार्ट है कि अपील सीआईटी अपील कैसे होगी आई टेट कैसे होगी हाई कोर्ट कैसे होगी सुप्रीम कोर्ट कैसे होगी रिविजन जैसे अपने 263 264 का होता था पेनल्टी कितनी लगेगी तो वो आप डायरेक्टली देख सकते हो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है मैंने आपको जितना सिखाया है मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इसी पार्ट से आते हैं तो उसको आप दो चार बार एक बार रिवाइज करो और अब आप केस स्टडी करोगे ब्लैक मनी से रिलेटेड तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है सो थैंक्स अलॉट पीपल आज के लिए इतना बहुत है आप लोग पढ़ाई करते रहो करके ठीक है एग्जाम कभी भी हो जुलाई में हो नवंबर में हो अपने को फर्क नहीं पड़ता एग्जाम तो होगा करके ठीक है और एग्जाम होगा तो पढ़ना पड़ेगा आपको पढ़ाई करनी है ठीक है आपको पढ़ाई करनी है बाकी सब चीजों को छोड़ देना है करके ठीक है और पढ़ाई पे ध्यान देते रहो बस बाकी कुछ नहीं पॉजिटिव रहो पढ़ाई पे ध्यान दो कोरोना वोना की खबरें आजकल मत देखा करो करके ठीक है और आपको कोरोना से लड़ना है करके ठीक है मरीज से नहीं आपको मरीज बीमारी से क्या हो आजकल कॉल करते हो तो आता है ना आपको बीमारी से लड़ना है बीमार से नहीं करके बट अपने को सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है बाकी सब चीजें छोड़ो करके ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल ध्यान रखो अपना आपका खुद का ध्यान रखो अपने घर वालों का ध्यान रखो और बेसिकली जिनकी एज कम है टेन ईयर से कम है या जिनकी एज सिक्सटी के सिक्सटी या उससे ज्यादा है उनका आपको ध्यान रखना है मेरे को तो आजकल यही लगता है कि लाइक ये धीरे 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 कॉमन हो जाएगा गवर्नमेंट ने भी अब हर चीज खोल द